Nem Nutella, nem coxinha Eu sou uma coxinha de Nutella <risos> Salve motocas, tudo bem? Eu sou André Martins, esse é meu canal Motoca 071 E tem uma galerinha aí falando que eu sou coxinha Que eu sou Nutella Que onde já se viu Falar os absurdos que eu falo Porque... As coisas que eu falo, tem pessoas que fazem, né? As coisas que eu não recomendo, existem pessoas que fazem, que eu tô por fora. Vamos, vamos falar sobre esse assunto aí, mas antes, me responde. Você é um motoqueiro, um motociclista coxinha, um motociclista Nutella, ou você é brabão, sangue no zóio, Neandertal... Bruto, rústico e sistemático Esse tipo de comentário chegou muito no vídeo que eu fiz sobre moto 300 cilindradas na estrada Onde eu falei que, na minha opinião, motos abaixo de 300 cilindradas Com menos de 30 cavalos são motos fracas e são motos ruins e são motos que não são boas para você viajar, que eu não recomendo. Porque é perigoso, porque falta motor, falta potência. Não que não dê para viajar, é óbvio que dá, mas que eu não recomendo. E aí as pessoas vieram me criticar falando que fulano viaja, que cicrano viaja. E viajar, gente, as pessoas viajam desde que o mundo é mundo, desde que existe gente aqui nessa terra. Até os homens das cavernas, eles viajavam. Eu estou sentindo uma treta! Então, lógico que você viaja, né, gente? Agora eu vou dizer uma coisa. Se eu tenho a opção de ter mais conforto, de ter mais segurança, por que, que eu não vou optar por isso? Lógico que eu vou optar, se eu tenho condições de ter uma moto um pouco mais forte Se eu tenho condições de ter uma moto que me proporciona mais segurança Por que cargas d'água que eu não vou fazer essa opção? Me diz aí, me responde Se eu posso ter mais conforto, por que é que eu não vou ter? Se eu posso fazer uma viagem e dormir numa pousadinha, no hotelzinho de beira de estrada, pra que que eu vou levar barraca pra dormir nos fundos do posto de gasolina? Pra quê? Né? Tudo depende de que tipo de viagem você quer fazer. Eu, quando viajo, eu gosto de me programar bem. E se eu não tenho condições de viajar de uma maneira legal, eu não viajo. Eu prefiro não viajar. Então, sou coxinha de Nutella? Sou. Opa, o que está acontecendo aí, tio Usada? Vocês estão passando no um sinal verde para mim. É lógico que eu vou. E o que eu acho engraçado é que as pessoas que têm esse pensamento medíocre... Esse pensamento infantil na cabeça Olha, eu tava com você, tá ligado São pessoas que ficam gozando com o pau dos outros desculpa, desculpa a expressão aí São aquelas pessoas que se escondem São aquelas pessoas, são os covardes da internet Porque são pessoas que se escondem No feito dos outros, não no deles eles sempre comentam assim, mas fulano viajou pra não sei onde de Pop 100. Mas ciclano fez não sei o que de bis. Eles não falam, eu fui pro Alasca de bis. Eu fui pra, pro deserto do Atacama de Pop 100. Essas pessoas não falam, engraçado. Que, que muitas dessas pessoas que fizeram isso, esses grandes feitos com essas motos, são pessoas que chegam e conversam numa boa, 
são pessoas que têm um pensamento completamente diferente desse bando de idiota que fica postando isso. Por quê? Porque a pessoa tem grandeza de, de raciocínio, grandeza de pensamento. E essas pessoas que fazem esse tipo de coisa são aqueles vermes que, que, que rastejam na sola do nosso sapato e a gente pisa neles toda hora na cabeça deles. <risos> Não são pessoas humildes, pessoas que procuram aprender as coisas com as outras pessoas. São pessoas que acham que são donas do mundo e, na verdade, nunca fazem nada da vida. Um bando de bundão que ficam sentados no computador, na frente do celular, assistindo videozinho e xingando na internet. <risos> ah, é muito engraçado, cara. Se eu posso ter conforto, eu vou ter. Se eu posso ter segurança, eu vou ter. Se eu... Cheguei num ponto da minha vida que eu não quero mais passar perrengue, não quero mais passar desconforto, não quero viajar com a, com a minha esposa e colocá-la em situações de risco, em situações de desconforto, não tem problema nenhum e eu não vou fazer isso. Eu não vou, porque quando a gente fica mais velho, a gente fica mais exigente, a gente fica mais consciente. A gente faz menos cagada, passa menos perrengue. E, e é normal, é normal quando a gente é mais novo, quando a gente não tem ninguém, quando a gente é solteiro, sozinho, dono do próprio nariz, que não tem, não tem que cuidar de ninguém mais nessa vida, a não ser de nós mesmos. É normal que a gente passe por essas situações, porque tudo é aventura, tudo vira risada depois. Mas depois de uma certa idade, não é bem assim. Então vamos parar de ficar romantizando o perrengue e as dificuldades aí. Porque perrengues, porque os perrengues e dificuldades são perrengues e dificuldades. Né? Quanto mais conforto e segurança a gente puder proporcionar pra gente e pros outros, melhor. Alguma coisa ao contrário disso, se você tem opção, é burrice.